agradecida y, y realmente es un placer cuando instituciones hacen este tipo de realizaciones, teniendo en cuenta que está muy difícil la, la situación, bueno, desde el municipio también tratando de acompañar permanentemente y, y bueno, y felicitando a la, en este caso a la presidenta y por supuesto a toda la gente que está en la directiva porque... Como bien decía, es bastante complicado hoy en día poder llevar adelante distintos eventos y bueno, la verdad que esto a nosotros nos da, al Cire Jijena nos pone también en, en conocimiento de lo que se hace acá en nuestro pueblo, en distintos lugares de nuestro país. ¿Cuántas personas hoy a la tarde en la plaza? ¿Cuántas personas? La verdad que yo calculo que habrá habido 3, 4 mil personas, no, no de calcular así, pero más o menos en eso... Casi seguro. Gracias a Dios, el tiempo, el, el hincha de Uberde siempre sufre, ¿no? Y también con su fiesta, ¿no? Por el tiempo. Exactamente. Bueno, nosotros, uno ya lo conoce porque también me tocó ser presidente de esta institución. Y bueno, y sabemos lo de lo que vos decís, o sea, siempre estar eh, sufriendo un poco hasta el último momento. Pero bueno, gracias a Dios salió todo hermoso, la gente se quedaba porque, bueno, estaba lindo, no había tanto sol y la lluvia... Gracias a Dios no vine, así que no, muy lindo todo. Y espero, bueno, esta noche eh, tratar de, de, bueno, de que esta culminación con la reina y los espectáculos también sean de agrado a la gente. ¿Cuál es el apoyo municipal para este club? Bueno, nosotros estamos permanentemente trabajando con las instituciones, particularmente con los clubes. Siempre están pidiendo alguna ayuda. En este caso nosotros vamos a dar un, un subsidio de 80 mil pesos eh, para, que, bueno, para que puedan solventar los gastos, ¿no es cierto?, de, de, en parte los gastos de la, de la organización, pero bueno, siempre creemos que es la mejor manera del Estado tiene que acompañar porque las instituciones tienen que ser fuertes, siempre digo que son un dique de contención, un montón de problemas que, que con el trabajo que ellos tienen, las distintas disciplinas, la verdad hacen que, que, bueno, que muchas cosas se pueden ir solucionando sin que lleguen al municipio. Bien, eh, se, ya proyecta un nuevo periodo de gestión, este, Intendente, este... ¿Por qué va esto, esto, esta nueva gestión? ¿Cuáles son las cosas que le restan de realizar y que tiene como anhelo para su gestión? Bueno, la verdad que el miércoles justamente fue nuestro, nos dieron los, la Junta Electoral de los certificados. Eh, ¿Por qué vamos? Bueno, la verdad que es continuar un montón de políticas que estamos llevando adelante en lo social, tratar de que, de que, bueno, de que realmente entiéndale muchas veces la gente que el Estado tiene que ser el que acompañe, no el que le dé todo, todas las soluciones. Entonces, trabajando en conjunto con las instituciones, con la gente en general, es que vamos a poder lograr un montón de objetivos. Nosotros particularmente, eh, bueno, tratamos lo que es obras públicas, lo que es cloacas, que no tenemos al cine aquí, eh, bueno, todo lo que es eh, la, la infra... obra, cloacas, ¿eh? Sí, sí, muchas veces siempre digo, son las obras que, que no, no se ven, pero que bueno, lógicamente hacen también al, al crecimiento, y más teniendo en cuenta que un pueblo de 107 años, eh, 108 en realidad, eh, bueno, nosotros eso ya tiene, necesita dentro de lo que es la infraestructura de nuestro pueblo, y bueno, particularmente hay otras obras que lo que es vivienda, continuar con eso, bueno, todo... ¿El mayor desafío? El de, el de cloacas para nosotros el mayor desafío, no tenemos... Lo de vivienda, por supuesto, siempre es un desafío porque, porque la provincia y la nación no han hecho nada para poder solucionar esto y si los, los estados municipales no actuamos, no, no estamos trabajando para eso, pero también somos conscientes que lo, con los fondos municipales es imposible llevar adelante. Así que por eso los círculos cerrados que ustedes lo tienen en Cabrera y siempre bueno tratando de buscar alguna alternativa de solución que la gente obviamente le quede al alcance. Hay muchas cosas, por supuesto, por, por tratar de solucionar. Son momentos complicados. Hoy la, 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 el gran pedido, no solamente de, de bueno, si uno si hiciera un corte, eh, digamos, social, en, un, en cómo está eh, dentro de la, demo, de la geografía social, digo que la gente, muchas veces la gente de menos recursos es la que nos venía a pedir a los municipios. Hoy, se está viendo que hay gente de la clase media que también viene a buscar, eh, hace pedido, ¿no es cierto?, para ver si le podemos solucionar en algo. Entonces, eso significa que estamos pasando por una situación un tanto complicada. Espero que esto se solucione y bueno, y que nosotros podamos seguir planificando los municipios en cosas que son básicas. 
Intendente, por último, así ya lo dejo en libertad porque la fiesta en cualquier momento comienza. Eh, ¿Hay cambios en su gabinete en la próxima gestión? Estamos ahí, no, no, no va a haber grandes cambios. Yo Sí va a haber cambios, por supuesto, pero en, en su mayoría voy a continuar con... ¿En qué área? ¿En qué área los cambios? No, no, estamos, estoy ahí programando, tengo un tiempo todavía. Se van a sumar algunas, eh, algunas áreas que quiero que sean más... Eh, bueno, poder potenciar eh, lo que es la producción local, lo que es el trato con la institucional y que entre todos podamos ver cuál es el camino que realmente queremos para hacer es higiene con los empresarios de nuestro pueblo. Porque si alguien apuesta a un pueblo que también tiene que saber qué es lo que piensa el gobernante o el gobernante que saber qué piensa la gente que invierte en un pueblo. Así que bueno, creo que esa es la mejor manera de, de llevar políticas de adelante. Así que bueno, en, lo que puedo hacer en poco tiempo... Antes de asumir, bueno, si sí, los cambios que vaya a hacer te los puedo dar. Y política para los contratistas rurales también, ¿no? Los contratistas. ¿Política para los contratistas o Local. para los contratistas? Para los locales, para eso es que hoy la fiesta de ellos. No, bueno, el contratista es una persona que sale a trabajar a todos lados. Es la fiesta que ellos tienen, nosotros colaboramos con el club. Eh, lógicamente lo hacemos siempre en todas las cosas que, es, que esté a nuestro alcance y que puedan hacer. Menos, menos, rurales de, menos fútbol de primera. <risa> caminos rurales de Gijena y demás. No, bueno, eso lo tiene el consorcio caminero. Nosotros, por eso digo, teniendo buena relación con las instituciones, siempre estamos ayudándonos uno con otro. A veces eh, el consorcio en alguna gestión, pero lo demás es la provincia la que le da los fondos y, bueno, y por supuesto la gente del campo. ¿Qué modelo de gobierno nacional le convendría al contratista rural de, de esta zona? Creo que como modelo, es a la gente de campo el modelo que está le conviene. Lo que pasa es que acá tiene que ser un gobierno que nos convenga a todos, no a un sector, porque si no, es como la, la manta corta, te tapa, eh, te tapa la cara y te tapa los pies. Yo creo que acá la sociedad, creo que este gobierno en lo que puede haber fallado es que la clase media la ha dejado muy desprotegida. Espero que, bueno, que se pueda, que pueda las políticas darle la tecla para realmente